సో హాయ్ అండి ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం ఒక మేజర్ సెగ్మెంట్ మైనర్ సెగ్మెంట్కి సంబంధించిన లెక్క చేద్దామండి ముఖ్యంగా టాంజెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ టూ ఏ సర్కిల్లో లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనమాట సో ఎగ్జామ్లో ఎయిట్ మార్క్స్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది మనకి సో ఒక కార్డ్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఉంటుంది మీకు ఏబి ఈజ్ ఏ కార్డ్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఓ ఈజ్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఓఏ రేడియస్ ఓబి రేడియస్ హూజ్ రేడియస్ ఈజ్ టెన్ సెంటీమీటర్ యాంగిల్ మేడ్ బై కార్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ రైట్ యాంగిల్ అని ఇస్తారు రైట్ యాంగిల్ అంటే నైన్టీన్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ ద మేజర్ సెగ్మెంట్ ఏబి కింద పార్ట్ మొత్తాన్ని కూడా మైనర్ అంటాం ఇక ఏబి మొత్తం పైన ఉన్నదంతా మేజర్ అంటాం ఆ మైనర్ సెగ్మెంట్కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రెగ్యులర్ షేప్ వి డోంట్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ఇట్స్ ఏరియా ఇన్డైరెక్ట్గా చేస్తాం ఇన్డైరెక్ట్గా అంటే ఏంటి ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి అనే ఆర్క్ మీద పి అనే పాయింట్ తీసుకుందాం కూసేపి అవుటర్ సర్కిల్ని తీసేద్దాం ఈ పిగద పార్టు ఇక్కడ మీకు చూడండి ఒక సెక్టార్ ఉన్నది అనమాట ఇప్పుడు ఈ సెక్టార్కి ఏరియా కడితే ఏమొస్తుంది లోపల మొత్తం వస్తుంది లోపల అంటే షేడ్ చేసింది వస్తుంది షేడ్ చెయ్యంది వస్తుంది మనకి షేడ్ చేసిందే కావాలిగా అప్పుడు ఏం చేద్దాం షేడ్ చెయ్యంది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి టోటల్ లో నుంచి సట్రాక్షన్ చేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజియన్ అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్ గని కట్టి అందులో అన్షేడెడ్ పార్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఈ షేడెడ్ రీజన్ వస్తుంది ఇలా ఇండైరెక్ట్ గా కట్టే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ముందు ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్ కడదాం ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్ అంటే ఓఏపిబి ఈ ఏరియా ఆఫ్ ద సెక్టార్ కి ఫార్ములా తెలిసింది మీకు ఎక్స్ డిగ్రీ బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎక్స్ డిగ్రీ అంటే యాంగిల్ మేడ్ బై ద కార్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ రైట్ యాంగిల్ అంటే నైన్టీ బై త్రీ సిక్స్టీ దే విల్ ఆస్క్ టు యూజ్ పై వాల్యూ యాజ్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ రేడియస్ ఈస్ గివెన్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ ఇంటూ ఆర్ టెన్ ఇంటూ టెన్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ నైన్ వన్ జార్ నైన్ ఫోర్ జార్ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ రిమూవ్ ద పాయింట్ త్రీ ఫోర్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ టెన్ జార్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ బై ఫోర్ వన్ ఇంటూ త్రీ వన్ ఫోర్టీన్ మాట త్రీ ఫోర్టీన్ బై ఫోర్ ఇంకా క్యాన్సిలేషన్ పోతుంది డైరెక్ట్ గా డివైడ్ చేయండి త్రీ ఫోర్టీన్ ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఫోర్ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫోర్ ఫోర్ ఎయిట్ జార్ థర్టీ టూ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ రిమైండర్ జీరో అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మొత్తానికి మనకి సెక్టార్ వచ్చేసిందండి సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఇక అందులో అన్షేడెడ్ కావాలి ఈ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏంటి టోటల్ షేడెడ్ అన్షేడెడ్ మొత్తం కలిపి మనకు అందులో అన్వాంటెడ్ ఏంటి ట్రయాంగిల్ అది కడదాం ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఓఏబి ట్రయాంగులర్ ఫార్ములా ఏంటి హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఇక్కడ మనకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఎక్కడైతే నైంటీ డిగ్రీ ఉండటం మూలంగా ఆ నైంటీ ఏ రెండు సైడ్స్ మధ్యలో అయితే ఉన్నాయో అవే మనకి పర్పెండ్ కర్ సైడ్స్ యూ కెన్ టేక్ వన్ సైడ్ యాజ్ బేస్ వన్ సైడ్ యాజ్ హైట్ అవి రెండు రేడియస్ అందులో ఒకటి బేస్ ఒకటి హైట్ అనమాట అంటే ఓఏ ఇంటూ ఓబి అంటే హాఫ్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే టూ ఫైవ్ జార్ మొత్తం మీద ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనము ఏరియా ఆఫ్ ద మైనర్ సెగ్మెంట్ కట్టచ్చు ఇంకా మైనర్ సెగ్మెంట్ ఫామ్ లో ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం సెక్టార్ ఏరియాలో నుంచి ట్రయాంగులర్ ఏరియా సెక్టార్ ఏరియా అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రయాంగులర్ ఏరియా ఫిఫ్టీ సో సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ లో ఫిఫ్టీ పోతే ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మొత్తానికి మైనర్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసింది ఇక మేజర్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఈ పై పార్ట్ అంతా పై పార్ట్ అంటే టోటల్ సర్కిల్ లో నుంచి టోటల్ సర్కిల్ లో నుంచి అన్షేడెడ్ తీసేస్తే ఇక పైన ఏది మిగిలిందో మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఈ ట్రయాంగిల్ మొత్తం ఇక లోపల అంతా అంటే మనం కంపల్సరిగా మేజర్ కట్టాలంటే మనం కన్ఫర్మ్ గా మైనర్ తెలియాల్సిందే మైనర్ తెలియకుండా మనం మేజర్ కట్టలేం ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ లో నుంచి అంటే ఏరియా ఆఫ్ మేజర్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా ఏంటి పై ఆర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ మైనర్ ఆల్రెడీ యూ ఫౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పై ఆస్క్ టు యూజ్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ ఇంటూ టెన్
వాళ్ళు మీకు ఇచ్చే ఏరియా ఆఫ్ ద స్టేటెడ్ రీజన్ చాలా సింపుల్ గా ఇవ్వచ్చు ఇది ఎగ్జామ్స్ లో చాలా సార్లు అడిగారు ఇది కూడా ఒకసారి చేసుకోండి ఏరియా ఆఫ్ ద క్వాడ్రెంట్ అంటే ఒక క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఉంటది మీకు ఓ ఏ సి బి బి ఈజ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ఓ ఏ సో దీని రేడియస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ ఓడి టూ సెంటీమీటర్ ఆస్క్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏరియా ఆఫ్ ద షేటెడ్ రీజియన్ ఇప్పుడు దీనికి ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఆ షేటెడ్ రీజియన్ అనేది ఒక మ్యాథమెటికల్ షేప్ కాదు వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫార్ములా కానీ టోటల్ అవుట్లైన్ మొత్తం ఏంటి క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ క్వాడ్రెంట్ అంటే వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఇప్పుడు నేను ఏరియా ఆఫ్ ద క్వాడ్రెంట్ కడితే ఏరియా ఆఫ్ క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ నేను కడితే మనకు ఫార్ములా ఉంది క్వాడ్రెంట్ అంటే మేకింగ్ నైంటీ డిగ్రీ అట్ ద సెంటర్ అంటే వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎందుకంటే ఎక్స్ డిగ్రీ బై త్రీ సిక్స్టీ సెక్టార్ ఫార్ములా వేసినా మీకు నైంటీ బై త్రీ సిక్స్టీ వస్తుంది నైన్ వన్ సార్ నైన్ ఫోర్ సార్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా వాడచ్చు వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ లో వన్ ఫోర్త్ ని ఫోర్ పార్ట్స్ లో ఒక పార్ట్ ని క్వాడ్రెంట్ అంటారు వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ టు యూజ్ పై ఆర్ ట్వంటీ టూ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రిమూవ్ చేయండి థర్టీ ఫైవ్ బై టెన్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ బై టెన్ పాయింట్ రిమూవ్ చేశాను క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఫైవ్ సెవెన్ జారు ఫైవ్ టూ జారు ఫైవ్ సెవెన్ జారు ఫైవ్ టూ జారు టూ లెవెన్ జారు ఇంకా అందరి మించి ఏం లేదు లెవెన్ సెవెన్ జారు సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ బై ఎయిట్ సెవెన్ సెవెన్ జారు ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ సెవెన్ జారు ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ థర్టీ నైన్ బై ఎయిట్ సో వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో పై ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చేసరికి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ దీన్ని ఇంకా మీరు ఈజీగా చేసుకోవాలనుకుంటే ముందుగానే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే హడావుడు లేకుండా ఈ రేడియస్ ఈజీ కోల్డ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కదా థర్టీ ఫైవ్ బై టెన్ చేసుకొని ఫైవ్ సెవెన్ సార్ ఫైవ్ టూ సార్ అంటే సెవెన్ బై టూ ఇప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మీరు వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ రేడియస్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ సెవెన్ బై టూ ఇంటూ సెవెన్ బై టూ ఇప్పుడు మీరు చాలా ఈజీ చేసుకోవచ్చు అండి సెవెన్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అట్లానే టూ లెవెన్ సారు ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా వస్తుంది లెవెన్ సెవెన్ సార్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ మేబీ ఇందా మనం మిస్టేక్ వేసి ఉంటాం ఒకవేళ సెవెంటీ సెవెన్ ఎయిట్ తో డివైడ్ చేయండి ఎయిట్ నైన్ సార్ సెవెంటీ టూ మీకు ఫైవ్ ఉంటుంది పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ టూ సార్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ సార్ ఫార్టీ ఎయిట్ తో డివైడ్ చేస్తే పక్కాగా రిమైండర్ జీరో వస్తుంది డోంట్ గివ్ అప్ సో నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇందుకు ఇదేంటి టోటల్ అండి క్వాడ్రెంట్ లో మొత్తం వచ్చేస్తుంది మొత్తం అంటే అన్షేడెడ్ వస్తుంది షేడ్ వస్తుంది మనకు అందులో షేడెడ్ మాత్రమే కావాలిగా అన్షేడెడ్ తీసేయండి అన్షేడ్ అంటే ఏంటి ఇది పక్కన పెట్టండి నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ అందులో అన్షేడ్ అంటే ఏంటి ట్రయాంగిల్ అన్షేడెడ్ రీజియన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎందుకంటే నైంటీ డిగ్రీ ఉంటుంది అది క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ కదా సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఓబిడి ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ హాఫ్ ఇంటూ ఓబి ఈజ్ బేస్ ఓడి ఈజ్ హైట్ ఓబి ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేడియస్ అదే మనకి బేస్ హాఫ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఓడి టూ ఇక్కడ మీరు అడగచ్చు ఎందుకు పాయింట్ తీసుకోలేదు సార్ ఎందుకు మీరు సెవెన్ బై టూ రాయలేదు ఇక్కడ మీరు టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది మీకు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది కదా అంతే రాశాను అందుకని త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో టోటల్ ఏరియా అంటే క్వాడ్రెంట్ ఏరియా నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ మైనస్ అందులో ట్రయాంగులర్ ఏరియా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ లో నుంచి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ తీసేయండి ఫైవ్ టూ వన్ సిక్స్ సిక్స్ పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ చాలా ఈజీ అండి ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ బాగా నేర్చుకోండి మీరు కన్ఫర్మ్ గా యూజ్ అవుతుంది దీనిలో పక్కాగా ఇక నెక్స్ట్ ఇందులో మీకు ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్తానండి ట్రిగ్నామెట్రీలో అందరూ ఫోర్త్ ఎక్సైజ్ లో సెవెంత్ క్వశ్చన్ టెన్త్ క్వశ్చన్ అందరూ నేర్చుకుంటారు కానీ ఇందులో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది అది థింక్ అండ్ డిస్కస్ అనమాట ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ పేజ్ నెంబర్ టూ ఎయిటీ ఫైవ్ లో థింక్ అండ్ డిస్కస్ కాస్ థీటా బై వన్ మైనస్ సైన్ థీటా ప్లస్ కాస్ థీటా బై వన్ ప్లస్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ థీటా ఇట్ ఈజ్ ట
in the a plus b into a minus b both brackets are having same terms and the symbol between them is different i can say that both are in the form of a plus b into a minus b a square minus b square 1 square minus sin square theta is equal to 4 so cos theta plus cos theta sin theta minus cos theta sin theta cancel cos theta plus cos theta 2 cos theta 1 square 1 1 minus sin square theta is equal to 4 better to write denominator in terms of cos if it is possible yes manaki uh, identity undi sin square theta plus cos square theta is equal to 1 if you square chodangane identity gurtechukondi deenni ikkada tayar chesukochcha 1 minus sin square theta ikkada vastadi transpose chesthe vastadi cos square theta is equal to plus sin square theta avathalaku vaste minus avutundi ante 1 minus sin square theta is equal to cos square theta ani telusindi kabatti 1 minus sin square theta avadu manam em pettachu cos square theta pettachu 2 cos theta by cos square theta is equal to 4 ipudu cos cancel ayi avakasam undi ga because cos square theta is nothing but cos theta kada ante 2 cos theta by you can write cos square theta like cos theta into cos theta is equal to 4. Cos theta, cos theta cancel. Now, 2 by cos theta. By form low, unna, e cos theta out of cos theta. 2 is equal to 4 cos theta. Uh, in 2 form low, unna, mali 4 is equal to 4. Let's go to the simple count. 2 by cos theta is equal to 4. Put cross multiplication. Jayandhi. 4 cos theta is equal to 2. Cos theta is equal to 2 by 4. 2 1 zar, 2 2 zar. Cos theta is equal to 1 by 2. Now, cos is 1 by 2. At what angle cos gives 1 by 2? Simple. Cos 60 degree is equal to 1 by 2. So, finally, I can say that theta is equal to 60 degree. Theta is equal to 60 degree. At what value of theta it is equal to 60 degree? Cos theta is equal to 60 degree. 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 Cos theta is माने कि two marks तो four marks लेकर लोगों ने माने कि को दिखाऊं नहीं आंडी अंदरो को दिन को उड़ जाता है ना नो ये बागा नेच्च कौन डी easy simplify one minus cos theta into one plus cos theta into one plus cot square theta ये मध्य के दोनों चोरण गाने a minus b into a plus b फॉर्मूला गुरतोस से it is a square minus b square one square minus cos square theta into 1 plus cot square theta. 1 square and 1. 1 minus cot square theta. There is no change in 1 plus cot square theta. Square chudang on identity is good touch kondi. Manaka rendu mundu cot square on identity. Sin square theta plus cot square theta is equal to 1. Dinikar the areas kochu. Cot square theta is sin jc. Sin square theta is equal to 1 minus cot square theta. So 1 minus cot square theta and I can write sin square theta. Majuva symbol lapu the into. पुरे one plus cos square theta ने मार्च चाली cos square theta उन आइडेंटी कुर्ते अच्छे कोण ली cosecant square theta minus cot square theta is equal to one इकड़ one plus cos square theta हों इकड़ देख को अच्छा yes और तो ट्रांसपोज़ चाहेंगे cosecant square theta is equal to one plus cot square theta ये दे मैंने one plus cot square theta आंटे cosecant square theta ना आर्द्रमाइन दी आंटे cosecant square theta ये रंडे के मजदूर रिलेशन हों दा cosecant inverse of sine का दम काबटी sin square theta and you can write 1 by sin square theta because cosecant is inverse of sin so sin is sin cancel so answer मனக்கு 1 वच्चा सरि next इदे chapter लोने इंको का short answer गोड़ चाला important अन्न मेकु simplify secant a into 1 minus sin a into secant a plus sin a multiply जेद्धा secant a one जार secant a secant a into sin a secant a sin a इकड़ लोपल याज के दिन नो चेंज है इन्दिन अलांटे माच मान इन्ते उन्च कोंडी इकड़ secant a into sin a पास अपरेट का multiply चेद्धा ये मोत उन्दी secant a नी sin a नी multiply जेस्ते secant is nothing but inverse of cos you write it as 1 by cos into sin so 1 into sin a sin a by cos a sin a by cos a is nothing but tan a का बट्टी दिर बदर मन में बेट को चु tan a बेट को च अंटे secant a minus tan a into secant a plus tan a sorry अंटे दी tan a secant a plus tan a इपड़ clear का चोड़ एंडी इवे रेंडी अला वन्ना यू a minus b into a plus b एंदे चोड़ रेंडी टोन same term से वन्ना यू कान उदान तल minus उदान plus a minus b into a plus b formula इंदी a square minus b square 
secant square a minus tan square a. Of course, it is equal to 1. Because it is an identity. This is very important. Next. You can short answer. Next. 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 Similar triangles. Last exercise. First problem. Prove that sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to sum of the squares of its diagonals. And this square, side lay of squares of sum. And a b square plus b c square plus c d square plus d a square is equal. Diagonals of square la sum equivalent. And a c square plus b d square and prove it. A b c d is a rhombus and d. A C and B D are the diagonals intersected. वो वो property वन दंडी. Rhombus लो diagonals are bisect each other perpendicularly. Bisect each other perpendicularly. अब ये कड़ा इते touch out आयो. अरे bisect तो पार्टो 90 degree गोड़े मुन्टे यार मार्ट. अंटे indirect का angle A O B 90. A O B है गाडू. इकर 90, इकर 90, इकर 90 वाला 90. Kabati Prati in all right angle triangles say. Andro right angle triangle this condi. So from right triangle AOB apply Pythagoras theorem. Hypotenuse square AB square is equal to side square plus side square. OA square plus OB square. AB square equal to OA bisect go to Utundi and the O midpoint Utundi. Upper exact OA is half of side AC lo sagamantari and AC by two whole square. OB so since O is midpoint, because both diagonals by bisect at O, O B is half of the other diagonal B D, B D by two whole square. So A B square is equal to A C square by four, B D square by four, A B square is equal to L C M four. Both are same. Got it? Pi the as it is right. A C square plus B D square. By formula, one four is equal to cos into four A B square is equal to A C square plus B D square. Can you manage to put something? Sum of the squares of all sides and Ravali. Manaka Wakate side of Chindi. I got four AB square. Four AB square is right chaga. Nalu sal right chaga. AB square plus AB square plus AB square plus AB square. AC square plus BD square. Come on, any sides are Ravali. You can Wakate side of Chindi. Can you rhombus low? Any sides equal ega? I can say that in rhombus all the sides are equal. So replace one side by another side. And I end the mother than they are ending. Render by AB with the BC rind. Because both are equal. Mudo A B Vodul C D Rindi. Nalga Vodul D A Rindi. So finally I proved that sum of the squares of the sides of Abrambas is equal to sum of the squares of its diagonals. You want to say any big baga useful of the thank you.